caput vicesimum primum, corporis exteriora. Ordiamur corporea nostran speculari molem, quae, licet animae ergastulum et carcera odiat, sitque caducum asculum compage textum terrea, pulcherimum tamen est caelestis architecturae argumentum, bene structae civitatis instar, cuius fundamenta, aedificium totum sustentantia, ossa sunt, plateae membra, moinia cutis, arx caput, portae qua necessaria intro feruntur, os, nares, oculi, aures, cloacae publicae, qua sordes egeruntur, expurgatori meatus. Intuere statuam hanc a planta pedis us quadverticis, ubique multum divinae artis videbis. Antomnia, quod geminatis in corpore membris, e regione sibi et exadversis latrum partibus, locus decore, pari distantia, altitudine, forma quaet magnitudine, datur, solitaris per corporis meditullium, et quidem nobilioribus sublimius et intimius, in nobilioribus humilius et exterius situatis. Caput corporis arx maiori parte, coma circa apicem rotante supertegitur, anteriorem partem decorat facies, quam ad internoscendum personas, mira linea mentorum varietate de forma vit creator, ad quita finxit ut hic, tanquam in exteriore sed sua, anima effigiem suam ostentaro ideatur, totusque vultus, quem tacitus mentis sermo animique proditor sit, nisi forte hupocrisios larua tectus. Cuius sumum frons optinet, temporibus semicirculariter interclusa, cuta ad voluntate mobili, quod nulli bi alias toto in corpore possumus, eoque in ruga splicatili, quae varie contracta aut exporrecta, vari animistatus imago fit. Oculi, vas aluminis, viva rerum specula, animi fenestrae, corporis duces, cogitationu indices, amoris illices, tanquam speculatores optinet locum, quos natura delicatius abens, vestivit et saipsit membranis tenuissimis per lucidisque, ut pereas cerni posset, firmis autem, ut contuerentur quaqua versus mobiles, et cetera. Oculi centrum pupilla occupat, fistula scilicet crustallina, per quam rerum i cunculae, vi luminis in oculumi latae, ad interiora cerebri de feruntur, spiritui que nostro speculandae sistuntur. Cui, cui assic escre aut alias laidi noxium esset, palpebrarum tegumenta ilam nictando humectant, cilia vero cum supercilis, a de superincidre volentibus tutantur. Aures, sonorum perceptores et censores, prominent homini et quadrupedibus extrinsecus, ad sonum melius excipiendum, quae ut patere possent semper, ad semper sonos repercutiendum, non carniae factae sunt, itaenim flacerent, nequoseae, itaenim facile frangerentur, et insomno forent impedimento, sed cartila guineae et exsangues, ut eandem retiniant fornicis in cocleam retortae formam, ad sonos in interiorem auditus officinam introducendum. Nasus respirationis canalis, odorum janua, cerebri cloaca, a superciliorum confinio oriens, et quasi aequali porrectus iugo, ut riusque oculi aciem simuletis cernens et muniens, disaipitur in duas nares, mucoris a cerebro vesicula, quem ne demittant nisi e munctae vibrissis prohibentur. Subter nasum labia sunt, valvae oris, ne hic corporis nutritor, hoc rationis et orationis promptuarium, nisicum necesse est pateat. 
Ori autem substratum est mentum, cum excurrenta utrimque ad aures maxilla, la nugina juvenibus viris barba contecta, et ad labrum superius fincet finc extenso mustace. Et barba quidem decora sexus discretio, virilis prairogativae vexillum, aetatis quo honor, alis in acutum desinit, alis in habitum rotundum figuratur, alis rarior est, alis nulla.